residentiële buurten. Dus daar zie je de highway en deze oud-snelweg maakt eigenlijk het, uh, de grens tussen de twee buurten uh, van residentieel naar uh, industrieel. En dus parallel hier uh, aan de rechterkant, parallel met de snelweg, loopt dan de metro. De metro die hier hoofdzakelijk een skytrain is. Dus bovengronds, je hebt maar een paar stations ondergronds. Je hebt momenteel twee lijnen van de metro. Uh, de rode lijn en de groene lijn. En je ziet het aan, zie je die kleine uh, rode uh, gedeeltes langs de zijkant van de pilonen. Dat toont de kleur van de lijn. Dus dit is de rode lijn. Uh, totaal hebben ze op de twee lijnen momenteel 47 stations, waarvan slechts 9 ondergronds. Dus al de rest is boven de grond, zoals hier. Uh, metro is nu een 2,5 jaar geleden geopend. Dan is dat de eerste lijn geopend is geweest op 9.99, dus 9 september 2009. En de tweede lijnen hebben ze een zes maanden geleden geopend op 9 september 2011. Uh, dus nu vandaag heeft dat wel een beetje geholpen om het verkeer te ontlasten. Maar toch, uh, toch heb je nog gezien, je hebt hier de snelwegen van, op dit moment is het wat 2, 4, 6 baanvakken breed, maar het gaat tot 8 baanvakken breed, dus 2, 7, 6, 7, 8, afhankelijk waar je bent. En dat aan beide kanten. En toch heb je momenten dat je hier in opstoppingen zit, waar dat je bumper tegen bumper uh, vooruit gaat. Dus het is wel zo dat die metro een beetje heeft helpen ontlasten, maar toch uh, ja, nog niet genoeg. Want bijna iedereen die, het, enfin, iedereen die het kan, heeft een auto, omdat in Dubai de afstanden toch redelijk groot zijn. En zonder auto zijn je er wel een beetje verloren, zou ik zeggen. Uh, of verliest je in ieder geval heel veel tijd. Nu begint je al Burj Khalifa te zien, dus daar die, die hoge toren die er een beetje uitziet als een naald uh, in de lucht. Dat is dus Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld, die dus... Uh, Voorbije, de voorgaande uh, hoogste torens voorbij gestoken heeft. De vorige to uh, toren die het record hield was de Taipei 101 in Taiwan. En die was 508 meter hoog. Dus dit is een Eiffeltoren erbovenop. Meer dan 300 meter, daar nog iets bovenop. Uh, en voor de Taipei 101 was het uh, Petronas Towers in uh, Kuala Lumpur. En die zijn 452 meter hoog. Dus dit is bijna het dubbele van de uh, Petronas Towers in Kuala Lumpur. Dit is een, uh, een gemengde toren met aan de benedenkant van de toren heb je een hotel, Giorgio Armani Hotel. Een twintigtal verdiepen ongeveer maken het hotel uit. Het grootste deel van de toren zijn appartementen, tot ongeveer 160ste verdiep allemaal appartementen. En daarboven heb je een aantal verdiepen die in principe zouden moeten uh, appartementen worden. Uh, uh, sorry, uh, burelen worden. Maar uh, dat was eerst ja, dan was het weer nee. Nu spreekt er weer van ja, maar voor zover ik weet zijn ze nog niet gevestigd. Dus je hebt dan een twintigtal verdiepen die uh, burelen moesten worden. En daarboven dan, waar dat de toren echt heel heel smal is geworden, maar dat je eigenlijk geen plaats meer hebt om 36 kantoor te hebben, daar zijn het technische verdiepingen. Dus een aantal installaties die daar nog bovenin uh, gevestigd zitten. Maar dus uh, hoofdzakelijk is het wel een residentiële toren. Hier de eerste torens die we voorbij rijden, maken deel uit van een andere buurt die noemt de uh, die noemt Business Bay. Business Bay is uh, Zoals de naam het zegt, een buurt die hoofdzakelijk een kantoorbuurt gaat worden. Oorspronkelijk waren hier gepland, maar ik denk dat dat nu wel een beetje gaat minderen. Na de, met de crisis gaat er uh, misschien niet allemaal gebouwd worden. Dat was een buurt waar dan 260 storens voorzien waren in uh, Business Bay. En daar juist naast heb je dan uh, de buurt rond de Grote Toren. Die noemt de... Uh, de Burj Dubai uh, Development en dat is ongeveer een vierkante kilometer aan, uh, aan ontwikkeling met hoofdzakelijk daar appartementsgebouwen, dus residentiële uh, gebouwen. Je hebt daar ook wel een paar hotels en je hebt daar ook het grootste shoppingcenter ter wereld, dus de Dubai Mall, uh, die aan de voet ligt van de toren. Daar gaan jullie straks in, vermits dat het van daaruit is dat we naar de toren gaan. Maar uh, dat is 
de ho het grootste shoppingcentrum ter wereld met 1,2 miljoen vierkante meter aan uh, retail space, dus aan oppervlakte met winkels enzovoort. Meer dan 1200 winkels binnen de, binnen de mall, dus wel, uh, wel enorm groot. Dus hier ziet u het ook een beetje beter. Dus de meeste gebouwen rond de toren zijn eerder residentieel en degenen die we net voorbij zijn gekomen zijn eerder uh, pureeltorens. Hier komen we dan aan het gedeelte dat ook uh, genoemd wordt de Manhattan van Dubai. Uh, daar heb je dus allee, de torens die door elkaar heen gemengd zijn. Uh, bijvoorbeeld de eerste toren hier, Tusitani, is een hotel. Uh, aan de overkant heb je ook de Shangri-La. Daarnaast heb je dan residentiële torens. Daarnaast heb je dan een kantoorgebouw. Uh, die liggen allemaal gewoon gemengd door elkaar. Dit is wel een van de buurten waar wij bijvoorbeeld, zoals ik daar straks zei, niet kunnen kopen. Dus als wij verkiezen van in een appartement te wonen ergens in één van deze torens, dan weten wij dat wij huurders blijven, want hier kunnen wij niet kopen. Dus dat zijn allemaal, dat wordt gewoon beslist door de regering die zegt, kijk in die buurt kun je kopen, in die buurt kun je niet kopen uh, en uh, dan, uh, dan is het gewoon zo. Dus, uh, en het zijn vandaag alle buurten waar we kunnen kopen, zijn speciaal gebouwd geweest voor die reden. Het zijn dus allemaal nieuwe buurten. In al het gedeelte dat al iets ouder is, uh, kunnen we momenteel althans toch nog niet uh, kopen. Daar helemaal in de verte ziet je nu een, een rechts, aan de rechterkant van de straat, zit je daar een vierkante witte toren. Dat is de Dubai World Trade Center. Dat is ook het allereerste gebouw dat hier ooit gebouwd is geweest. Eind jaren 70 stond hier helemaal alleen. En uh, is voor tien jaar het enige gebouw geweest van Dubai. Voor meer dan tien jaar het enige gebouw van, geweest van Dubai. En voor meer dan tien jaar ook het hoogste gebouw van heel het Midden-Oosten. Uh, en je ziet vandaag, hij is 149 ho meter hoog tot aan uh, de toren zelf. En dan hebben ze daar nog een mast bovenop gezet. En maakt het nu 184 meter hoog, maakt het nog steeds maar een kleine toren in vergelijking. Maar het is wel voor tien jaar uh, de hoogste toren geweest van heel de streek. Uh, ik, als ik hier ben toegekomen, 24 jaar geleden wel, was dat de enige toren die daar stond. En die kleine gebouwtjes die we nu langs rijden, hier aan de rechterkant, die noemden ook de Trade Center Apartments. En dat was alles wat hier stond. En deze baan was een tweebaanvak, uh, brede baan met nog veel gewoon zand er rondomheen en niks anders. Trouwens, daar kunt je ook beelden van zien op dat filmpje in het museum. Straks als wij dus naar het museum gaan, als je dat filmpje van begin tot einde bekijkt, dan zie je dus beelden van uh, deze zaken. Dus hier World Trade Center aan de rechterkant, dat zijn de uh, exhibition halls, dus zoals de Heizel bij ons, waar dat alle beurzen plaats hebben en zo. En het gebouw met de gigantische goldpal als het ware erbovenop, dat is...